ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की स्टार्टिंग में साइंस और टेक्नोलॉजी के सामने क्या क्या नए चैलेंजेस आए क्या क्या नए नए मुद्दे आए उनको ध्यान में रखते हुए ईजाद की गई साइंस पॉलिसी थर्ड तो आइए आज बात करेंगे साइंस पॉलिसी थर्ड मैं अंकित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ साइंस और टेक के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल वर्नेक्स पे बात अपन स्टार्ट की थी 1958 से फर्स्ट साइंस पॉलिसी से आज बात करते हैं साइंस पॉलिसी थर्ड की थर्ड साइंस पॉलिसी कब आई क्यों आई क्या क्या इसके रिजन थे और क्या क्या इसके एम बनाए गए तो देखते हैं बोर्ड की तरफ साइंस पॉलिसी थर्ड इसको डिजाइन किया गया टू में अब आप यहाँ पे देखें टू में यहाँ पे साइंस पॉलिसी जब बनी तो ये ट्वेंटी सेंचुरी स्टार्ट हो चुकी थी तो यहाँ पे नए नए चैलेंजेस सामने थे जब नए चैलेंजेस थे तो नए नए ऑब्जेक्टिव भी इसके बनाए गए ताकि उन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सके तो आइए आज डिस्कस करते हैं साइंस पॉलिसी थर्ड फर्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं स्पेशल फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री कृषि आधारित उद्योगों तथा कृषि पर विशेष ध्यान देना जरा बात को समझते हैं कृषि आधारित उद्योगों और कृषि पर ध्यान क्यों क्योंकि अपन बात करें भारत की अपन बात करें इंडिया की जब भी अपन बात करते हैं तो यहाँ की जीडीपी डी बेस्ड है एग्रीकल्चर के ऊपर सीधी सी बात है जब एग्रीकल्चर के ऊपर इंडिया की जीडीपी डी बेस्ड है तो इस एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए इस एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री पर स्पेशल फोकस आपको करना पड़ेगा तब जाके आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा फॉर एग्जाम्पल नए सीड्स का यूज करना नए बीजों का उपयोग करना हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट्स का यूज करना हाइब्रिड वैरायटी के या संकर प्रजाति के पौधों का और बीजों का उपयोग करना इंसेक्टिसाइड वीडिसाइड कीटनाशक खरपतवार नाशक इनका उपयोग करना या इनसे आधारित जितनी भी जो इंडस्ट्री है उस पर स्पेशल फोकस करना क्यों क्योंकि जब इसके ऊपर अपन फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ज्यादा होगा और कहीं ना कहीं वो जी में कॉन्ट्रीब्यूट करे आगे बात करते हैं पे एडिकुट अटेंशन to the technology are related to the development infrastructure like electricity housing transport communication aadharbhoot sarachna aadharbhoot sarachna se ya matlab hai bijli pani sanchar is par special focus karna kyun kyunki kahin na kahin jo developed country hai uske upar zyada dhyan deti hai kyunki aapko developed nation yadi banna hai vikasit rashtra yadi banna hai to uske upar special aapko focus karna padega bijli pani hua sanchar hua aawas इस पर स्पेशल फोकस आपको करना पड़ेगा आगे इसमें बात करते हैं इसमें बात की गई है आईसी चिप जो कंप्यूटर में लगी होती है और साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हिंदी में इसको बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी पहले बात करते हैं आईसी चिप ये क्या होती है यदि आपने कंप्यूटर थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ा है तो आपको पता होगा कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे ये काफी बड़े हुआ करते थे बड़े क्यों हुआ करते थे क्योंकि इनमें लगा हुआ प्रोसेसर ये काफी बड़ा होता था और काफी ज्यादा स्पेस कंज्यूम करता था काफी ज्यादा स्थान ये घेरता था आगे चल के क्या डेवलप हो गया आईसी चिप सिलिकॉन बेस्ड इंटीग्रेटेड चिप जब से बनना शुरू हो गई तो इनका साइज काफी कॉम्पैक्ट हो गया और हर जगह कंप्यूटर्स का यूज क्या हो गया बढ़ गया पहले कुछ स्पेशल जगह इसका यूज किया जाता था मगर अब हर फील्ड में कंप्यूटर्स का यूज आपको देखने को मिल जाएगा साथ ही से बात की गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अब यह क्या है हिंदी में इसको बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी बिल्कुल जनरल टर्म में अपन समझें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितने भी सेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जितने भी फील्ड्स आपको दिखाई दे रही हैं उन फील्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स गैजेट्स कंप्यूटर्स का यूज करना जितने भी आपको क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं वहां पे वैज्ञानिक उपकरण इलेक्ट्रॉनिक आइटम और कंप्यूटर का उपयोग करना ही क्या कहलाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितने भी फील्ड आपको दिखाई दे रहे हैं इसके यूज करने से क्या होता है काम बहुत स्पीड से होगा एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहेगी ट्रांसपेरेंसी आपकी अच्छी रहेगी और गलती होने की संभावना बिल्कुल नेग्लिजेबल है मिनिमम रहेगी तो हर फील्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का यूज करना और कंप्यूटर में आइस चिप ये बात की गई है थर्ड साइंस पॉलिसी में आगे अपन बात करते हैं जैसा कि मैंने बोला आपको कि चूंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री पर फोकस करना क्यों करना क्योंकि जी डी जुड़ी हुई है तो इसी से जुड़ा हुआ बिंदु नीचे आपको दिखाई देगा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फॉर विलेजर्स ग्रामीणों के लिए विशेष प्रकार के स्पेशल उपकरण उनको प्रोवाइड कराना या वैज्ञानिक उपकरण उनको देना क्यों उन्हें पढ़ा होगा भारत देश काफी बड़ा देश है और एक गांव का देश है 
यहां पर लगभग 70 परसेंट पॉपुलेशन गांव में रहती है इसका मतलब है कि इनकी लाइफस्टाइल को भी आपको ऊंचा करना पड़ेगा इनके जीवन स्तर को भी आपको क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा इसके लिए क्या बोला गया यहां पे इनको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट उपकरण देना ताकि अपने जीवन को क्या कर सके थोड़ा और उठा सके क्यों क्योंकि इनकी ग्रोथ में ही सबकी ग्रोथ है क्योंकि कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ कहां से एग्रीकल्चर से घूम फिर के बाद यहीं पर आके रुक रही है कि ग्रोथ कहां पर हो ग्रामीण में ग्रोथ ग्रामीणों को विकास हो उनकी ग्रोथ हो ग्रोथ से मतलब यहां पर यह है कि उनको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मिले तो उनकी ग्रोथ होगी तो नेशन की कहीं ना कहीं ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी तो दोनों पॉइंट बहुत मिलते जुलते पॉइंट हैं आगे देखते हैं क्योंकि बात हो रही है ट्वेंटी सेंचुरी की अपन बात कर रहे हैं तो यहां मेन मुद्दा है एनर्जी तो अगला पॉइंट भी उसी को मद्देनजर रख के बनाया गया है एम्पेसिस ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द एनर्जी ऊर्जा से संबंधित तकनीकी पर जोर क्यों क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस हो रही है वैसे में से एनर्जी की डिमांड भी बढ़ रही है इस बढ़ती हुई डिमांड को अल्टरनेटिव सोर्स से ही आप पूरा कर सकते हो और जितने भी आपके सहायक ऊर्जा के स्रोत हैं उनसे आप इनको पूरा कर सकते हो मगर उसमें क्या चाहिए टेक्नोलॉजी तो एनर्जी के फील्ड में भी क्या करना टेक्नोलॉजी का यूज करना और अल्टरनेटिव के रिसोर्स तैयार करना ताकि यहां पर एनर्जी की डिमांड को फुलफिल किया जा सके आगे बात करते हैं एनर्जी से ही जुड़ा हुआ अगला मुद्दा समय आता है पोल्यूशन आप एनर्जी को आप बनाओगे तो एनर्जी का कहीं ना कहीं आप यूज करोगे तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी नुकसान होगा तो यहां पे बात की गई है पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स जो पोल्यूशन बढ़ रहा है प्रदूषण जो बढ़ रहा है जो नियंत्रित सो करने के लिए उपाय करना क्योंकि आप क्या हो रहा है धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करते जा रहे हो इंडस्ट्री आप लगाते जा रहे हो जब आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो एनर्जी आपको चाहिए और एनर्जी का आप यूज कर रहे हो यदि नेचर से आप एनर्जी बना रहे हो कुछ भी आप काम कर रहे हो नेचर में रहकर तो कहीं ना कहीं इस नेचर को भी नुकसान हो रहा है इसको भी हार्म हो रहा है इसको भी आप पोल्यूट कर रहे हो इसको भी आप प्रदूषित कर रहे हो तो यहां पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए नियामक उपाय करना आगे मैं इसके बारे में बताऊं इसमें क्या क्या उपाय आते हैं प्रदूषणों प्रदूषणों को कंट्रोल करने के लिए आगे देखते हैं डेवलप्ड टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए तकनीकी विकसित करना अब आप देखें यहां पे तकनीकी की बात की थी एग्रीकल्चर की फील्ड में एग्रीकल्चर को एनहांसमेंट करना उसको एनहांस करना उसको बढ़ाना यहां पर बात कर रहे हैं अपन नेचुरल डिजास्टर की प्राकृतिक जो आपदाएं हो रही हैं इनसे लोगों को बचाने के लिए जान माल की रक्षा करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना क्यों इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ह्यूमन एक रिसोर्स के तौर पे काम करता है यदि ह्यूमन को भी नुकसान है तो कहीं ना कहीं रिसोर्स आपका नुकसान में है तो उसको भी क्या करना बचाना तो जितनी भी नेचुरल डिजास्टर है चाहे अर्थक्वैक हो चाहे आपका वॉल्कन हो रप्सन हो चाहे आपका साइक्लोन हो एंटी साइक्लोन हो चक्रवात हो प्रति चक्रवात भूकंप ज्वालामुखी फ्लड बाढ़ इन सब से बचाव के लिए टेक्नोलॉजी का आपको यहां पर यूज करना इससे होगा क्या इससे होगा यह कि ह्यूमन जो रिसोर्स जो है कहीं ना कहीं आपका सेव रहेगा और इसके अलावा जो आपके रिसोर्स जितने भी रिसोर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके बचे रहेंगे आगे देखते हैं मैक्सिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी का हर फील्ड में यूज करना कुछ यूज तो आपको यहीं दिखाई दे रहे होंगे जैसे आप देखो अभी देखा नेचुरल डिजास्टर में आप यूज कर रहे हो एग्रीकल्चर में आप यूज कर रहे हो यहाँ पे जो विलेजर्स हैं उनके लाइफस्टाइल को सही करने के लिए या उनके जीवन को उन्नत करने के लिए यहाँ भी इसका यूज हो रहा तो यहाँ पे बात कही गई थी कि हर फील्ड में टेक्नोलॉजी का क्या करना यूज करना अगला आप देखते हैं प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट एंड सर्विसेज टू द मेजर मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर्स ऑफ कंट्री आपकी कंट्री के अंदर जो तो मेजर एक्सपोर्ट जो आपके सेक्टर्स हैं सपोज आप कोई चीज यहां पे प्रोडक्शन बहुत अच्छा है उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहां पे स्पेशल एम्पेस देना स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करना ताकि वहां से प्रोडक्शन क्या हो सके लार्ज स्केल में हो सके आपके राष्ट्र में या नेशन में कोई जगह वहां पर है कोई सेक्टर ऐसा है जहां पर उत्पादन की संभावना है जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो तो उसको स्पेशल सेवाएं देना स्पेशल सर्विसेस देना क्यों कहीं ना कहीं ये भी जी में योगदान करेगा क्योंकि एक्सपोर्ट यहां से बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं से जीडीपी के थ्रू मनी अर्न भी होगी तो ये भी इसमें बात कही गई थी तो ये थी साइंस पॉलिसी थर्ड जो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी को ध्यान में रखकर बनाई गई थी बेसिक पॉइंट बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहे हैं जल्दी से मैं आपको डिस्कस कर देता हूं ये पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ठीक है पहला आप देखें तो यहां पर बात की गई थी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री कृषि और कृषि आधारित उपयोग इनका एनहांसमेंट होगा तो कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ करेगी इसी जुड़ा हुआ है देखें आप नीचे ब्लेजर्स की क्या करना उनको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आपको देना ग्रामीण
हो सके अगला आप देखें एडुकेट अटेंशन कहां पे देना टेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना है मतलब बिजली पानी संचार आवास यहां पे स्पेशल फोकस करना अगले से बात की गई है आईटी चिप और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हर फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज करना और कंप्यूटर में आईसी चिप का यूज तो होने भी लगा है यहां पे स्पेशल फोकस किया गया था इसके ऊपर इसके अलावा चूंकि डेवलप आप हो रहे हो कहीं ना कहीं आप ग्रोथ कर रहे हो तो आपको एनर्जी की डिमांड भी है तो उससे जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं जितनी भी टेक्नोलॉजी उस पर स्पेशल रिसर्च करना फोकस करना ताकि एनर्जी की डिमांड को पूरा किया जा सके इससे जुड़ा हुआ एनर्जी आप कहीं ना कहीं एनर्जी बनाएंगे तो पोल्यूशन को भी क्या करना कंट्रोल करने के लिए उपाय करना उसको मेजर करने के लिए उपाय करना हर फील्ड में यूज करना किसका टेक्नोलॉजी का कुछ आप यहीं पे देख चुके हो तो एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर में आपने यूज किया यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर फील्ड में यूज किया यहाँ पे जो विलेजर्स की जो लाइफ है उसको इंप्रूव करने के लिए यूज किया इसके अलावा वो जो सेक्टर्स यहाँ एक्सपोर्ट की संभावना है वहां पे आप कुछ निर्यात कर सकते हैं तो स्पेशल फोकस वहां पे करना उनको स्पेशल सर्विस आपको देना पड़ेगी ताकि वहां से कहीं ना कहीं निर्यात बढ़ेगा और जीडीपी ग्रोथ होगी